Ok, vamos a, a iniciar. Yo creo que todos estamos por acá. Y si van uniéndose acá, entonces voy a estar atento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la, por la invitación de compartir con nuestro claustro docente de la Universidad de Galileo un tema que es bastante innovador, bastante de boga, que es el tema de ChatGPT. Les voy a compartir el día de hoy un tema desde la perspectiva docente. Yo he estado utilizando el área de inteligencia artificial desde hace unos años, pero en diciembre me metí de lleno con el tema de ChatGPT y lo que les voy a compartir es un poco de la experiencia que he estado desarrollando a lo largo de estos últimos meses con respecto a este tipo de tecnología. Le titulé Transformando la educación con inteligencia artificial, cómo utilizar ChatGPT en el aula. Entonces vamos a a dar inicio con la, con la sesión, es una sesión de resumen de una que tuve hace unos días en Universidad Galileo con el objetivo de que ustedes puedan eh, ver la perspectiva docente y luego ya platicar de los desafíos de cara al uso de este tipo de tecnología con los estudiantes. Eh, básicamente el alcance de esta sesión voy a estimar una hora para que pueda compartir con ustedes la perspectiva docente y ejemplos prácticos de cómo se puede utilizar ChatGPT en el aula. Me confieso un apasionado al mundo de la tecnología. A los que ya me conocen, pues eh, lo que hago precisamente es buscar respuestas y proponer soluciones con respecto al uso de tecnología en la clase y es lo que pues, fomentamos dentro del GES. Bueno, voy a iniciar con una pequeña definición, un pequeño concepto que es ChatGPT, seguramente por la cantidad de gente que está utilizando ese tipo de herramienta, ya lo han escuchado. Tiene diferentes aplicaciones en diferentes campos como el marketing, la televisión, el radio, el tema de editores, el tema de ortografía, maestros de inglés, maestros de música, matemática, estadística. Tiene un fin sin de aplicaciones. Para efectos prácticos, a mí me gusta hablarlo desde la perspectiva que es una caja negra. Ya la tecnología de por sí, ahí están las personas que están haciendo la tecnología. A mí me gusta enfocar cómo yo puedo utilizar esa tecnología en mi clase. ¿no? Entonces, de una forma sencilla, ChatGPT es un lenguaje conversacional es un modelo de inteligencia artificial convertido en conversación. Es un chat, es un chat como WhatsApp, como cualquier otro chat que ustedes pueden llegar a tener en, 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 de acceso. ¿no? Ese chat permite una conversación donde una persona puede escribirle a ese chat y el chat le responde, no por arte de magia, simplemente el poder computacional que tiene hoy en día el, el Internet, las computadoras, la infraestructura tecnológica, permite que a través de un lenguaje de predicción se pueda eh, anteceder en la tecnología, en este caso el modelo de lenguaje, y predecir diferentes contenidos o texto en función de lo que el usuario le esté colocando de input o de ingreso. ¿no? En resumen, como les digo, ChatGPT es una tecnología de inteligencia artificial, permite la conversación computadora-máquina, la computadora le responde a uno con respecto al contexto y a lo que vayamos preguntando de cualquier tema, y eh, está creada o está entrenada con más de 570 gigabytes de información, entre ellos libros de texto, internet, eh, alguna web, información que ya existía, y ya van a ver ustedes en qué consiste todo este tipo de tecnología. Habiendo dicho esto, también es importante mencionar que no es algo nuevo, es algo que ya existía desde hace mucho tiempo. Ya ustedes ven ahí, ChatGPT es fundado o creado por la organización OpenAI, que es de Elon Musk también, el que creó el tema de los carros autónomos. En el 2015 inició con el tema de investigación de inteligencia artificial y ha sacado varias versiones de este modelo conversacional. Básicamente, como les decía, puede predecir y puede construir, concatenar las diferentes palabras y de esa forma mantener una especie de conversación. Fue hasta el 30 de noviembre del año pasado que eh, publicaron una versión que le llamaron ChatGPT en la versión 3.5 con unas actualizaciones esta versión por primera vez fue abierta al público y es por eso que tiene ese boom en cuanto el, el, el tema de, de información y de impacto, ¿no? Eh, en este caso, uno de los aspectos importantes es que su interfaz pública fue bastante sencilla. Como les digo, buscaron hacer un modelo fácil de que cualquier persona lo pudiera instalar o registrarse y de esa forma interactuar con la tecnología. Algunos datos interesantes, aquí les muestro la imagen. ChatGPT en cinco días alcanzó un millón de usuarios, lo que a Netflix le costó tres años y medio, lo que a Spotify le costó cinco meses o a lo que le costó Instagram 75 días. Llegar a un millón, ChatGPT alcanzó un millón en cinco días. Actualmente, en los datos de en finales de enero que tuve yo a la vista la estadística, ya son más de 100 millones de usuarios activos en esta herramienta o en esta tecnología. 
y aproximadamente entre 20 y 25 millones de usuarios diarios están utilizando ChatGPT. Es por eso que se ha vuelto tan popular y es por eso que tal vez ustedes lo han escuchado mucho más seguido porque el impacto de uso es algo que no había sucedido con otro tipo de tecnología de inteligencia artificial. Y si hacemos la analogía, desde mi punto de vista, esto viene muy cercano a, a cuando yo empecé con el tema de educación digital. Recuerdo muy bien, ya hace como 17, 18 años que empecé a trabajar en la Galileo, a trabajar el tema de educación digital, y que se miraba como una especie de innovación, moda, que no iba a caminar, pero fue hasta la pandemia cuando nos dimos cuenta que fuimos capaces de poder eh, adaptarnos mucho mejor al uso de tecnología, al uso de recursos didácticos, a toda la parte de educación digital. Esto lo veo igual porque hay mucho ruido positivo, negativo, usos, aplicaciones, desafíos, pero algo que es importante reflexionar es que esto vino para quedarse y es únicamente la punta del iceberg que estamos viendo. A partir del mes de febrero se liberó el API de, de ChatGPT, la tecnología, y empezaban a surgir diferentes herramientas y recursos. Ya también inició Google, de hecho tuvo hace unas semanas eh, la presentación de su tecnología que le llaman eh, BAR. Esa tecnología también es un modelo conversacional, a diferencia de ChatGPT, está conectado con Internet. También hace unos días, recientemente la semana pasada, también Meta, el equipo de Facebook, toda la, toda la tecnología de Facebook, lanzó también una tecnología que se llama Llama Chat. A partir de ahora, pues vamos a tener un sinnúmero de jugadores buscando quién es el líder en cuanto al tema de eh, inteligencia artificial en modo de lenguaje conversacional. En este caso, ChatGPT se ha tomado bastante delantera porque, eh, como ustedes ven los números, es bastante amplio el número de usuarios y bastante la tecnología que se está desarrollando alrededor de ella. Algo importante son sus limitaciones. Estamos hablando que ChatGPT no está conectado a Internet, únicamente es un modelo de inteligencia artificial que está entrenado a través de datos, de información, hasta el 2021. Es por eso que si ustedes hacen una interacción y le preguntan información actual a ChatGPT, seguramente le va a responder que no está eh, actualizado, no tiene esa información. Algunos datos interesantes también es que puede ocasionar un problema de sesgo. Al final, este modelo de inteligencia artificial fue entrenado con personas y con información. Y dependiendo qué información o qué tipo de respuesta daban las personas, puede ser que el modelo pueda tener, ser sesgado a algunas preguntas insensibles u ofensivas. También la falta de conocimiento del contexto podía generar dificultades para entender o la coherencia de la conversación o las respuestas que pueda estar dando ChatGPT. También hay unas limitaciones lingüísticas, principalmente ha sido entrenado con inglés, pero tiene muy buenos eh, eh, niveles de uso y de aceptación en, en lenguajes como español, como otras lenguas en, en que ha sido entrenado esta inteligencia. También es importante resaltar que ChatGPT no es que sea un humano delante, detrás de la computadora, simplemente es un modelo que se ha entrenado con muchos datos que permite predecir y poder concatenar y crear contenido. Por lo tanto, el, el, el algoritmo no tiene un criterio. Puede caer en faltas de comprensión profunda sobre temas de ética o moral. No sabe qué es bueno, no sabe qué es malo, simplemente responde a las interacciones con los seres humanos. Algo importante que aprendí a lo largo de estos meses y es en donde se están enfocando la mayoría de tecnologías, es el hecho de cómo poder mejorar la conversación con la computadora o con el lenguaje de, de, de inteligencia artificial. Básicamente se utilizan indicaciones, son preguntas, indicaciones, técnicamente se llama prompts. De hecho, ya hay una carrera nueva en el mundo de tecnología que se llama Prompt Engineer, que es básicamente la ingeniería de cómo construir esas indicaciones para que se puedan entender de mejor forma y obtener mejores resultados. Si ustedes interactúan con ChatGPT y hacen una pregunta general, la respuesta va a ser general. Si hace una pregunta vaga, la respuesta va a ser una respuesta vaga. Si hace eh, una muy grande la, la, la indicación, seguramente el modelo no lo va a comprender y puede ampliar la información y no va a ser tan útil. Es importante usar un, un lenguaje natural, es importante hablarle o escribirle de una manera fácil de entender y que sea un lenguaje cotidiano. Es importante evitar la ambigüedad, asegurarse de utilizar los técnicos, los... Eh, conceptos técnicos específicos y también darle contexto. Entre mejor hagamos estas buenas prácticas, vamos a tener mejores resultados a la hora de interactuar con ChatGPT. Yo lo voy a mostrar acá. Tengo un artículo publicado al respecto de cómo poder interactuar y comunicarse mejor con la inteligencia artificial. Como les menciono, son indicadores, son textos, son palabras, son frases, son preguntas 
que ustedes le hacen a la inteligencia artificial. Aquí hay unos ejemplos. El, hay un tipo secuencial. Si yo le pregunto una cosa y luego le hago otra pregunta, alrededor de la pregunta número uno, la respuesta va a ser mejor directamente que preguntarlo por primera vez. También hay preguntas condicionales. Yo puedo comparar dos situaciones, dos preguntas, dos temas, y en esa forma también obtener mejores resultados. Algo interesante es que yo le puedo decir a ChatGPT que actúe como un experto investigador en tecnología educativa y que me genere un informe relacionado a un tema. Eso le va a permitir a la tecnología identificar algunos parámetros de qué es un investigador experto y con base a eso dar mejores resultados. También yo puedo tener una lista de deseos, le llamo básicamente identificar, pedirle alguna solución y él me va a dar respuesta en función de las condiciones que yo le ponga como requisito. Lo vamos a ver en alguna demostración, pero básicamente lo que quisiera reflexionar es la importancia de escribir bien lo que queremos que nos dé la inteligencia artificial. Entre mejor lo redactemos, mejor va a ser los resultados que van a venir de vuelta por parte de la inteligencia artificial. Algunos datos eh, también importantes es la pregunta de cómo incorporarlos en, el, en nuestras clases. Yo les voy a mostrar dos perspectivas que se resumen en uno, la automatización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Básicamente hay muchas tareas que pueden ser repetitivas en nuestra labor docente, como el desarrollo de exámenes, el desarrollo de instrucciones para algunas actividades de aprendizaje, eh, la definición de algunas estrategias de cómo poder eh, desarrollar un tema. Esas son algunas tareas que seguramente conforme la experiencia vamos nosotros eh, desarrollando ciertas habilidades o competencias. El otro punto o la otra perspectiva es lo que está muy cerca ya de verse, que es el tema de la personalización de la enseñanza. La tecnología hoy por hoy, la inteligencia artificial, learning analytics, el big data, la tecnología como tal, permite cada vez más personalizar la enseñanza de tal manera que los estudiantes puedan adaptar sus contenidos de una forma más adecuada a su estilo de aprendizaje, a su ritmo de estudio, a sus capacidades o al enfoque o al uso que le quieran dar a la tecnología. Bueno, dando este contexto, me gustaría compartirle cinco formas de, que, de cómo ustedes pueden utilizar ChatGPT en su clase. La primera, les voy a dar algunos ejemplos de planificación educativa. Voy a simular que soy Juan Pérez y el próximo semestre voy a dar un curso de innovación educativa y lo que quiero es actualizar mi plan educativo con básicamente redefinir los objetivos de aprendizaje, definir un temario de contenidos, la descripción del curso, etcétera, etcétera. También puedo utilizar ChatGPT para la planificación de los aprendizajes. Cuando voy a impartir una clase, ¿cómo puedo abordar el tema? ¿Qué estrategias puedo utilizar para definir mejor el tema? ¿Con ¿Qué actividades puedo desarrollar? Eh, también, ¿qué materiales didácticos? ¿Cómo puedo diseñar evaluaciones? Entonces, a continuación, les voy a mostrar varios ejemplos de cómo utilizar el ChatGPT en la educación. Eh, primero que nada, quisiera pasarme y trasladarme al ChatGPT. Aquí ya estoy en vivo. Y ven un poquito diferente del ChatGPT. Voy a hacer un poquito de ampliación para que se vea mejor. Porque tengo una versión Plus. Entonces, la versión Plus pues ya, ya tiene alguna eh, forma de obtener los datos más rápidamente. Pero es exactamente igual. Eh, es un software gratuito. Entonces, no tiene que necesidad de pago hasta el momento. Y eh, como ustedes ven, es un chat como WhatsApp, donde yo voy preguntando y me van respondiendo. Para hacer más fácil la demostración, ya tengo algunos ejemplos definidos. Entonces, lo voy a ir copiando y pegando para que sea más fácil. En caso contrario, pues hay que escribir directamente a la, a la, al chat GPT. Lo primero que le voy a pedir a chat GPT, que ustedes van a ver aquí, yo le voy a decir, eh, como estoy actualizando mi plan de cursos de, de curso de innovación educativa, yo quiero definir tres objetivos de aprendizaje. Entonces, en esta in instrucción, si ustedes se dan cuenta, es una instrucción muy general, voy a obtener resultados muy generales. Como ven en la instrucción, le estoy pidiendo a ChatGPT, redacta tres objetivos de aprendizaje para un curso de innovación educativa. Entonces, ya ustedes ven que ChatGPT empieza a inscribir y me empieza a sugerir tres objetivos de aprendizaje. Como ustedes se dan cuenta, es muy rápido la forma en que está construyendo la respuesta. En este caso, me dijo como primer objetivo comprender los conceptos fundamentales de la innovación educativa, desarrollar habilidades para diseñar e implementar soluciones y adquirir competencias para evaluar y mejorar la calidad de la innovación. Este es un ejemplo sencillo de cómo ChatGPT me puede ayudar a definir algunos objetivos de aprendizaje. 
Recuérdense que, para mi punto de vista, este tipo de tecnología, en mi caso, lo utilizo como que fuera un auxiliar de cátedra, ¿no? Una persona que me pueda asistir, apoyar o desarrollar algunas ideas y a partir de ahí generar algunos materiales. Les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí voy a cambiar la instrucción y voy a ser más específico. Le voy a decir a ChatGPT, actúa como un experto en temas de innovación y educación, y innovación educativa, lo voy a dejar, y redacta dos objetivos de aprendizaje para el curso de innovación educativa, que tendrá participantes de nivel de maestría. Si se dan cuenta, estoy siendo más específico, diciendo que son estudiantes de maestría, estoy diciendo que actúe como un experto y que redacte dos objetivos de aprendizaje. Si se dan cuenta, ChatGPT va a entender o va a comprender la estructura y va a generar estos dos objetivos de aprendizaje ya tomando en cuenta las características del público objetivo, en este caso, nivel de maestría. Si ustedes quisieran ser aún más específicos con respecto a la redacción de cómo voy a redactar los objetivos, las personas que tienen experiencia en el tema de diseño instruccional o el tema de diseño curricular podemos tomar en cuenta la taxonomía de Bloom para que pueda asociar el nivel de conocimiento que se desea alcanzar en los estudiantes cuando estoy planteando un objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, le voy a poner que redacte dos objetivos de aprendizaje utilizando los verbos de nivel de análisis y evaluación en la taxonomía de Bloom. Esos dos niveles de la taxonomía de Bloom buscan evaluar eh, y analizar específicamente. Si se dan cuenta... Cuando está construyendo los dos objetivos, utiliza los verbos de la taxonomía de Bloom, específicamente de los niveles de análisis y evaluación. Con base a esto, va a definir el objetivo didáctico. Entonces, ahí tenemos el objetivo de aprendizaje. Si ustedes quieren replantear sus objetivos de eh, aprendizaje, pueden utilizarlo de esta forma. Yo voy a ponerles un ejemplo un poquito más puntual. Ya eh, no voy a hacer... Por, por objetivos, sino que voy a definir por competencias. Entonces, le voy a pedir a ChatGPT que redacte dos competencias del curso de innovación educativa y le voy a decir que utilice la siguiente estructura. La siguiente estructura, normalmente una competencia a la hora de redactarla, necesita un verbo infinitivo, un objeto conceptual, una finalidad, una condición y una forma de apropiación. Entonces, voy a compartir aquí, en este caso, eh, los dos las dos competencias que está redactando ChatGPT. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, no me generó la estructura como tal, únicamente me generó la, a nivel de redacción de competencia. Entonces, aquí le voy a decir, eh, utiliza esta estructura. Vamos a ver si me lo puede dar. Aquí no me lo está generando. Vamos a ver si me lo puede generar. Tal vez con... Vamos a probar la última vez. Eh, utiliza esta estructura. Vamos a ponerlo acá. Eh, Exacto los aspectos eh, de la redacción de la competencia. Vamos a ver si con esto lo, lo redacta mejor. Aquí me está generando básicamente la competencia en función de la estructura. Verbo infinitivo, objetivo conceptual, finalidad. Aquí estamos hablando de aplicar herramienta de análisis de datos para la evaluación con el fin de mejorar el rendimiento académico. Ma, eh, para ello se requiere la comprensión profunda, ya está hablando de la forma de procesión y resaltar los aspectos de reacción, pues básicamente es en la forma que lo está construyendo. Veamos otros ejemplos que podamos ver acá. En, en el listado de prompts, yo voy a tener ya con los, con los objetivos didácticos, le voy a decir eh, que tome como base estas dos competencias que describió anteriormente y propuesto un temario de curso de innovación educativa y le voy a decir que sea para cuatro semanas. Esa es otra forma que podemos utilizar ChatGPT. Si ustedes se dan cuenta, el curso ya tiene el contexto que es innovación educativa y me está generando semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro porque yo le pedí que fueran cuatro semanas. En este caso me está sugiriendo los temas que podía yo utilizar dentro de cada una de las semanas de estudio. De esta forma ya tienen ustedes una idea de algunos temas que pudieran incluirse dentro de los contenidos o de los temas en general. Ahora voy a redactar una descripción general del curso. Le voy a decir a ChatGPT, eh, para facilitar aquí, voy a, a verlo acá, 
Tengo acá, ahora redacta una descripción general del curso, tomando en cuenta que se ha impartido modalidad virtual a través de sesiones sincrónicas de videoconferencia. ChatGPT, en este caso, me va a redactar la descripción. Si ustedes se dan cuenta, el curso de innovación educativa de modalidad virtual está diseñado para estudiar y ahí hace la, la redacción. Eh, vamos a ver aquí, Alejandro. Ahorita voy a ver que no puedo ver las preguntas, pero ahorita lo vamos a ver, Alejandro. Entonces, aquí, como ven, ustedes tienen la redacción de la, de la descripción del curso. De esta forma, ustedes pueden pedirle a ChatGPT que pueda generar ciertos elementos en cuanto al desarrollo del diseño curricular. Vamos a ir un poquito más en cuanto a temas de la planificación de la lección. Yo le voy a pedir a ChatGPT, por ejemplo, dentro de mi curso de innovación educativa, yo voy a dar un tema que es el rol del docente en el contexto de innovación educativa. Le voy a pedir a ChatGPT que me dé algunas ideas para un plan de lección de este tema que voy a abordar durante 60 minutos de clase. Vamos a ver entonces que ChatGPT me va a generar un plan de lección para 60 minutos. Ya me está definiendo los objetivos de aprendizaje de, este, de, este, de esta actividad o de, este, de esta lección, los materiales que voy a necesitar y las estrategias de enseñanza. En este caso, me está dosificando mis 60 minutos, me está sugiriendo que inicie con 5 minutos, que hable una introducción del tema y que haga una pregunta detonadora o pregunta abierta sobre qué significa para ti ser docente innovador, cuáles son las habilidades que se necesita. Son preguntas de, de detonadoras para iniciar la clase. Luego me sugiere que desarrolle la clase en 45 minutos, que presente los temas que están viendo acá a continuación y que haga un cierre eh, resumiendo los puntos importantes y algunos aspectos que puede ser importante en cuanto a la evaluación. También yo puedo plantear, por ejemplo, acá diferentes escenarios. Yo le puedo decir a ChatGPT que me plantee un escenario de aplicación para abordar el tema de la importancia de la retroalimentación. Aquí voy a ponerle en el proceso de aprendizaje. Entonces le voy a pedir a ChatGPT que me genere un escenario de aplicación para que mis estudiantes de posgrado del curso de innovación educativa puedan tener eh, mejores ejemplos y cómo poder utilizarlos eso en la clase. Si ustedes se dan cuenta acá, ChatGPT me da un escenario de aplicación, la importancia de la retroalimentación, me está definiendo cuál es el escenario, cómo debo de iniciar conversando con el estudiante de cómo poder plantear ese escenario, el desarrollo y luego el cierre de la actividad, cómo puedo hacer una discusión de grupo, un desafío, una conclusión final y cómo poder conectar este tipo de eh, actividades a mi temario o a mi contenido. Si ustedes eh, se dan cuenta, puedo optar también si yo voy a dar un tema en específico y ya tengo la forma en que voy a abordar la clase, ya tengo la dosificación y una idea de cómo puedo aprovechar esos 60 minutos en clase, le voy a pedir a ChatGPT ahora que me genere una presentación sobre el tema. En este caso, me va a generar una presentación de temas, de cómo podía abordar ese tema en especial a través de una presentación. Me está dando la introducción, habilidades, desafíos, ejemplos y algunas conclusiones, preguntas y respuestas. De esa forma, ustedes pueden ver entonces cómo puedo construir yo una presentación de un tema en específico. Más adelante voy a darles algunas ideas de cómo eso se puede utilizar dentro de otras herramientas y cómo se puede generar automáticamente una presentación. En este caso, yo le eh, pido a ChatGPT que me dé algunas formas interesantes o novedosas de empezar esta clase y que me dé algunas sugerencias para poder iniciar. ChatGPT ya tiene el contexto, ya sabe de qué tema estoy hablando y lo que me está dando en este caso es decir cómo poder iniciar. Me está dando unas estrategias de inicio. Por ejemplo, hay una estrategia de adivina quién. Me está diciendo que puedo iniciar la sesión de clase pidiéndoles a los estudiantes que empiecen en una persona que admire por su capacidad de innovar en el ámbito educativo y luego los estudiantes pueden hacer preguntas para adivinar de quién se trata y compartir en grupo lo que admiran de esa persona. Interesante esta, esta, este tipo de estrategias que se puede utilizar en la clase. También nos da una idea de rompecabezas, de ejercicios de respiración, de historias no, de innovación, de lluvia de ideas. Estas son algunas sugerencias que nos está diciendo para que no empecemos la clase típicamente con un PowerPoint, con 25 slides, donde el profesor únicamente sea el expositor, sino que podamos generar esas dinámicas o esas estrategias y poder tener un aprendizaje más activo y buscar, de alguna forma, enganchar de mejor manera con los estudiantes. Dando también algunas ideas, por ejemplo, si ya me voy a la parte de construcción de contenidos, o también si ustedes son expertos o desean crear videos, por ejemplo, 
Eh, hoy por hoy, eh, yo me puedo tardar una hora en pensar un video de un minuto, donde tenga que pensar qué voy a hablar en ese video. Yo voy a pedirle a ChatGPT que me genere un script, un diálogo, para hacer un video educativo que voy a utilizar como material de apoyo. El video debe presentar este tema, que es la introducción a la investigación en tecnología educativa, y va a durar 90 segundos. Yo le voy a pedir a ChatGPT, y si ustedes se dan cuenta, aquí ya me está generando el script, donde ya está el texto, bienvenidos al video educativo, en este video aprenderemos sobre tal y tal, ya me generó el diálogo, ya no tengo necesidad de escribir totalmente de cero, sino que puedo tomarlo como unas ideas y a partir de ahí revisar si realmente lo puedo manejar eh, como video eh, en este caso. También, si se quisiera, por ejemplo, desarrollar podcast, que ahora está muy de moda, yo le puedo pedir a ChatGPT que simule ser un experto en temas de innovación educativa y que me dé tres ideas para generar un podcast sobre el tema de investigación en tecnología educativa. Aquí ChatGPT me va a dar tres ideas que yo puedo tener en el, en el podcast, ¿no? La primera idea es conversar con expertos, invitar a expertos para hablar del tema. La segunda idea que me está dando es analizar estudios, eh, informes, publicaciones y con base a eso iniciar el podcast o bien me está sugiriendo hacer entrevistas a docentes. Esas son algunas ideas que me está dando ChatGPT para que pueda generar un podcast, ¿no? Una conversación con algún invitado, yo puedo cambiar el tema, yo puedo cambiar el tipo, formato del podcast, o le puedo dar más especificaciones. Entre más detalle yo le dé a la indicación, mejores resultados voy a tener en cuanto el contexto o la información que me dé el ChatGPT. Otro elemento al cual yo puedo utilizar es, por ejemplo, yo le puedo pedir a ChatGPT que me genere un mapa mental. Por ser un lenguaje eh, eh, conversacional, no, no construye Básicamente no construye lo que es un mapa en cuanto eh, ilustración, llamémoslo así. Pero si ustedes ya cambian los prompts, yo aquí tenía uno en, en un libro de texto que hice, eh, creo que tenía aquí mapas mentales por acá, yo les voy a compartir uno eh, que sí puede permitir scripts, vamos a ver mapa mental. Aquí les voy a compartir uno. Esta indicación lo que me permite es generar un mapa mental pero ustedes van a ver ahora el cambio, ¿no? Si yo le pido a ChatGPT que me genere el mapa mental con la estructura anterior, me va a generar un código y este código yo lo puedo trasladar a una herramienta que me permita hacer gráficamente el mapa mental. Si ustedes se dan cuenta aquí, me está generando código. ChatGPT también tiene la capacidad de construir código. Entonces, este código lo puedo copiar, lo puedo pegar en una herramienta que tengo que interpreta látex y de esa forma tener una representación gráfica del mapa mental. Se los voy a mostrar más adelante cómo pueden realizarlo y cómo les puede quedar. También yo le puedo pedir al, al ChatGPT que me pueda hacer, por ejemplo, una infografía. También le puedo pedir que me genere una instrucción para un foro. Por ejemplo, voy a hacer esta, que esta es muy útil. Por lo menos a mí me util, yo la utilizo mucho porque me están diciendo acá, le estoy diciendo a ChatGPT, que me genere una actividad de aprendizaje que redacte las instrucciones para un tipo foro y que plantee dos preguntas detonadoras sobre un tema. En este caso, el papel de la tecnología en la mejora continua de la educación. Ustedes pueden colocar cualquier tema y cualquier tipo de actividad, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, le estoy pidiendo a ChatGPT que me genere las instrucciones. Por lo tanto, me está diciendo qué es lo que debe hacer el estudiante. Primero, leer detenidamente el material. Segundo, iniciar el hilo de conversación. Luego, las preguntas detonadoras. Luego, publicar la respuesta. Y luego, invitarlos a participar tomando en cuenta algunas reglas de etiqueta. Si se dan cuenta, aquí están las preguntas detonadoras y yo puedo ir cambiándola. Por ejemplo, dame, eh, dame otras dos ideas de preguntas detonadoras, eh, detonadoras para ese tema. Por ejemplo, no me gustaban esas dos que me colocó. Entonces, ChatGPT me puede generar otras dos preguntas. En este caso, me está dando dos preguntas diferentes. Aquí hay dos y aquí me está dando dos diferentes. Si se dan cuenta, eh, si ustedes quieren plantear un foro dentro de su clase y quieren tener preguntas que permitan la reflexión o la, eh, eh, la comunicación entre estudiantes y docentes, aquí ChatGPT les puede dar buenas ideas de cómo poder plantear esas preguntas y esas actividades de aprendizaje. Para ir ya avanzando con respecto al tema, porque hay muchos ejemplos acá, yo le puedo pedir ya en el tema de evaluación a ChatGPT, por ejemplo, que me redacte un párrafo sobre el tema, en este caso el rol del docente es el tema que estoy trabajando, y que me genere una actividad 
de completar espacios en blanco. Esto es lo que se utilizaba mucho en el tema de inglés. Recuerdo yo que dejaban los espacios en blanco y que le permitía al estudiante pues, utilizar ahí y colocar la respuesta correcta. En este caso, yo le pedí a ChatGPT que me genere un párrafo y luego que me genere una actividad de completar el espacio en blanco. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el párrafo y aquí están la, la, los espacios en blanco. ¿no? Yo pude haber copiado un texto acá y le pude haber dicho que me generara a partir de ese texto pues este tipo de actividades. También le puedo pedir a ChatGPT que, por ejemplo, me genere un diálogo. A veces estos diálogos son importantes para tener una representación a través de un diseño gráfico. Entonces yo le voy a pedir que me genere un diálogo entre dos personas para presentar un tema en especial. Si se dan cuenta aquí, ya me lo está generando personaje 1, hola, ¿qué opinas sobre el papel de la tecnología? Personaje 2, pienso que la tecnología ya se le puede poner locución, ya se puede convertir en un video, ya se puede convertir en un material de apoyo para el estudiante. O bien, pedirle simplemente al estudiante que realice este tipo de actividades. En este caso es un diálogo que permite la conversación. Si yo le pido a ChatGPT que me genere preguntas, también es posible. En este caso le voy a pedir que me genere eh, tres preguntas relacionadas al tema de innovación educativa. Entonces ChatGPT ya me va a generar tres preguntas de opción múltiple. Si se dan cuenta aquí, ya me está generando la pregunta uno, ¿qué se entiende por innovación? La pregunta número dos y la pregunta número tres. Aquí me está dando la respuesta correcta de cada una de las preguntas. Entonces ustedes pueden plantear una batería de, de preguntas relacionadas a un tema que pueda cambiar los tipos de formatos de preguntas y de esa forma tener una batería un poquito más amplia. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer preguntas de falso y verdadero, yo le puedo decir a ChatGPT que me genere preguntas de falso y verdadero acerca de un artículo. En este caso, la única condición es que el artículo sea publicado antes de 2021, porque si fue publicado antes de 2021, seguramente ChatGPT tiene acceso a esa información. En este caso, doy el nombre del artículo y, y por quién fue escrito. ChatGPT ya tiene esa información, él tiene la capacidad de, de revisar ese material y generar, en este caso, las preguntas. Aquí hay una pregunta, la respuesta es falsa y me está justificando la respuesta. Aquí está la pregunta 2, la respuesta verdadera y la pregunta número 3 es falsa y me está justificando la, eh, la respuesta. Si se dan cuenta... Me tardé ni un segundo en hacer estas preguntas de un artículo que ya está publicado en Internet. Esas son formas que yo puedo utilizar el ChatGPT en la clase. También yo le puedo pedir, ya en el tema de retroalimentación, yo le puedo pedir a ChatGPT, ChatGPT, por favor, genera una rúbrica de evaluación. Aquí ya es un poquito más específico. Le voy a indicar que es una actividad de aprendizaje. Le voy a indicar que es un portafolio digital. Que es algo que podamos dejar a nuestros estudiantes y que va a estar incluido en un curso que se llama Innovación Educativa. Aquí le estoy diciendo que el estudiante deberá diseñar, construir y publicar recursos, y que la rúbrica debe tener algunos criterios de valoración. Aquí le estoy diciendo cuáles son los criterios, y que debe brindar una ponderación a cada criterio. Si yo le doy esa indicación a ChatGPT, si ustedes se dan cuenta, ya me está generando una rúbrica de evaluación. Me está definiendo que para el uso de herramientas debe tener 25 puntos, aquí hay algunos criterios más específicos, el diseño gráfico del portafolio digital me está diciendo también 25 puntos, la presentación de contenido 25 puntos y el diseño de actividades 25 puntos. Aquí me está dando la ponderación específicamente. Yo le puedo decir también eh, que me dé una versión tabla, o sea, que me pueda generar una tabla eh, a partir de los, de los recursos que me, me colocó. ¿no? Aquí está ahí dándome lo, la tabla en función de los criterios generales que fueron herramientas, diseño gráfico, presentación de contenidos y actividades. Como ustedes ven, también puede soportar eh, este tipo de formatos. Algo que se está utilizando mucho en eh, ChatGPT es para dar retroalimentación. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo en un curso donde yo imparto eh, en un doctorado. Yo hice una pregunta y Jorge me respondió esto. Entonces, lo voy a copiar y les voy a mostrar cómo ChatGPT también puede dar retroalimentación. Entonces, eh, le voy a decir a ChatGPT que le dé retroalimentación a Jorge, que respondió este mensaje en un foro. Lo voy a poner entre comillas y le voy a copiar lo que respondió Jorge. Si se dan cuenta, aquí ya me está respondiendo ChatGPT para Jorge. Hola, Jorge. En primer lugar, quiero felicitarte por compartir tus ideas. Y ahí me está dando una sugerencia de cómo puedo dar retroalimentación al estudiante. 
el, el, el modelo le interpreta el contenido, está tomando en cuenta el contenido y cuando da la retroalimentación, está haciendo referencia a la información que presentó el estudiante. De esa forma, la retroalimentación que le estamos dando al estudiante es muy asertiva y muy específica. Cuando hablamos de una eh, retroalimentación personalizada, esta retroalimentación va a ser diferente a la de otro compañero que tengamos acá, por ejemplo. No va a ser la misma, ¿no? Yo aquí voy a poner, en el caso de, de Carlos, respondió esto. Entonces voy a copiar la de Carlos y le voy a decir a ChatGPT, Vinda retroalimentación a Carlos, que respondió el siguiente mensaje en el foro. Entonces, no es la misma, no es que esté eh, eh, ChatGPT aprendiéndose textos y que dé textos repetitivos. Cada construcción lo, que, lo queda de forma diferente y no hay eh, textos quedados repetitivos en ChatGPT. Básicamente es una retroalimentación personalizada. En este caso, le está dando a Carlos algunos puntos que está compartiendo en su mensaje y algunas reflexiones de aspectos de que debe tomar en cuenta a la hora de compartir esa información. Como ven, son una infinidad de formas que podemos utilizar ChatGPT en la clase. Yo, a partir de noviembre, que empecé a utilizar la tecnología, construí varios ejemplos. He publicado un libro de texto que, que está en Amazon, ahí se lo voy a compartir con 90 ejemplos de cómo utilizar la, el ChatGPT en, 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 en la docencia ¿no? para los profesores. Pero ya he continuado con mi, con mi documentación y ya tengo más de 125 casos de cómo poder implementarlo en la clase. Sin embargo, la reflexión es para que vean el potencial que tiene esta tecnología en las clases. Imagínense todo lo que pueden hacer los estudiantes. Mañana voy a presentar en mi masterclass número 2 algunos ejemplos de lo que están haciendo los estudiantes y realmente me dio miedo. No sé si presentar esos videos, porque hay un montón de cosas que están haciendo los estudiantes y tal vez no lo sabemos. Por eso es importante comunicar, difundir y actualizarnos que ChatGPT está, existe y no lo podemos bloquear, no lo podemos eliminar. Simplemente tenemos que buscar la forma de cómo poder adaptarlo a nuestro proceso de enseñanza de aprendizaje y sobre todo estar alerta de cómo podemos implementar estrategias para poder afrontar estos desafíos. Continuando con mi disertación, mi presentación, yo les voy a mostrar aquí rápidamente, en cinco minutos, otros ejemplos de aplicación para que ustedes vean que no solamente ChatGPT se puede utilizar en la clase. ChatGPT, como les vuelvo y repito, es un modelo de inteligencia artificial enfocado a un lenguaje conversacional. Liberaron el API, que es básicamente el, el código, la programación, y hay muchas herramientas que hoy están creándose o generándose a través de este modelo. Le voy a mostrar una serie de herramientas que van a darse cuenta a ustedes de qué tanto más pueden hacer uso de estas herramientas en su clase. Eh, voy a mostrarle primero, hay una herramienta que se llama Dale. Esta herramienta es lo mismo, ChatGPT está creado por OpenAI Open y ellos mismos quedaron Dale. Esta es una aplicación que cuando ustedes le escriben a la inteligencia artificial, genera imágenes, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí que me genere un robot jugando fútbol en un estadio. Esa va a ser mi indicación. Como vuelvo y repito, es una indicación muy vaga, la imagen puede ser muy vaga. Pero entre yo más específicamente genere la, la instrucción a la inteligencia artificial, me va a generar mejores resultados. Hoy por hoy, toda la industria de que existe en cuanto a repositorios de imágenes está transformándose a la inteligencia artificial porque en muchos casos nosotros los docentes necesitamos imágenes y cuando creamos imágenes necesitamos para presentaciones, para videos, para recursos. Entonces, muchos de ellos no, no, no tenemos acceso gratuito. Hoy hay muchas herramientas como Dale que permiten generar imágenes desde la inteligencia artificial y usted la pueda utilizar. Si yo ajusto esto... Eh, Realistic 4K, por ejemplo, con este cambio, vamos a ver qué me genera, va, va a cambiar el tipo de, de imágenes, ¿no? El tipo de imágenes que se construyen. Hay un libro de texto que también estoy por publicar que tiene un sinfín de recursos, de indicaciones, de cómo poder mejorar esa indicación y cómo poder obtener mejores resultados. Pero eso es un ejemplo. También funciona con ChatGPT una herramienta que se llama Tom. Tom.app es una herramienta que permite generar presentaciones de una forma muy dinámica a través de inteligencia artificial. Yo le voy a mostrar un ejemplo rápido. No recuerdo los, algún tema que ustedes, de los que están en su facultad, 
pero voy a crear una presentación sobre la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Entonces voy a hacer una presentación. Lo voy a dar aquí que me la genere. Entonces ya está generando la inteligencia artificial. Esta, tiene, esta herramienta tiene dos características. Uno, utiliza ChatGPT para generar los textos. Y dos, utiliza Dale, que es la otra tecnología, para generar las imágenes. Si ustedes se dan cuenta, de la misma forma hice una indicación muy vaga. Por lo tanto, la presentación que me va a generar es muy vaga. Pero es un buen ejemplo para que ustedes vean el potencial que tiene este tipo de herramientas. Si yo le pido todavía a mis estudiantes que generen presentaciones como parte de actividades de punteo, es importante reflexionar que debemos de cambiar este tipo de forma de evaluar, ¿no? Hoy por hoy la inteligencia artificial puede hacer esto que les estoy mostrando y mucho más. Y ahorita les voy a mostrar otros ejemplos. Pero básicamente esta herramienta que se llama Tom.app permite una forma muy sencilla. Estoy contando tal vez unos 10, 20, 25 segundos y me está generando ya ocho slides con información sobre la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a esperar que me termine de generar la presentación, que ya está quedada. Si se dan cuenta, aquí tiene el título, tiene el temario, tiene una introducción, tiene las ventajas de la retroalimentación, los tipos de retroalimentación, eh, cómo proporcionar retroalimentación, ejemplos y conclusión. Si ustedes quisieran, por ejemplo, que cambie estos tipos, yo voy a pedirle aquí, yo le voy a decir a la inteligencia artificial que me reescriba el texto, pero con un tono, llamémoslo aquí, intelectual. Entonces, yo le puedo cambiar inclusive la forma que está redactando la inteligencia artificial. Yo puedo poner que sea más casual, que sea más científico, que sea más informal. En este caso, me cambió el texto a algo más formal en, de, en su redacción. ¿no? También puedo marcar la imagen aquí y le puedo decir que no sea un personaje de CGI, sino que sea un robot. Entonces, le voy a pedir que sea un robot con una expresión reflexiva, sentado en una silla, con una computadora abierta y libreta en lápiz. Si se dan cuenta, esta instrucción es más específica. Entonces, aquí yo solo cambié una persona por un robot. Y yo le voy a pedir en mi presentación que haga un, una imagen construida con inteligencia artificial. Y como van a ver ustedes, está quedada de esta forma. Aquí ya tengo uno, miren. Esta me gustó. Le voy a editar, le voy a que ocupe el espacio completo. Y ya me generó un robot sentado en un escritorio y todas las características de más que se pudieron dar ustedes cuenta. Eso también es muy importante. Luego le voy a mostrar algunos otros ejemplos bien interesantes que le voy a mostrar acá. ChatGPT también se puede integrar con Google Docs o con Google Sheet, que son tecnologías de Google, por lo menos hasta el momento, porque Google también está sacando su tecnología. Pero han hecho extensiones que permiten poder utilizar ChatGPT en, por ejemplo, Google Docs. Le voy a mostrar un ejemplo acá. Esto ya tengo instalada la extensión. Solo lo voy a habilitar. Me voy a ir a Google Docs y voy a a cargar la, la, la barra aquí que tengo. Entonces, aquí yo tengo varias acciones que puedo hacer. Yo le puedo decir que me genere una traducción, que me genere un resumen, que me revise ortografía, que me cambie el tono o la forma que está escrito un artículo. O bien, yo le puedo poner una indicación como cualquier otra. Eh, eh, dame una, eh, un formato para carta de renuncia. No sé. Fue lo primero que se Julio. Entonces, yo lo voy a dar aquí. Esta es una indicación de ChatGPT que está integrado con Google Docs. Y en lugar de que me genere esto con ChatGPT, me lo va a generar directamente al contenido. Eso está construido con el mismo modelo GPT en una versión 3.5. Y eh, lo que me va a generar en este caso, como ustedes se dan cuenta, es el texto. Entonces, aquí está el entre corchetes, lo que tendríamos que cambiar para poder hacer uso de esta carta. Si se dan cuenta, me tomó cinco segundos en hacer la redacción de la carta. También yo puedo hacer varias cosas interesantes. Yo le puedo decir, eh, por ejemplo, acá voy a eliminar la carta y voy a ir a ChatGPT y le voy a decir que me genere rápidamente, le voy a decir, eh, dame una descripción corta sobre inteligencia artificial. Entonces, yo le estoy pidiendo que me genere esa instrucción eh, aquí me la generó en español, eh, ahora en inglés, le voy a decir que me la genere en inglés, entonces es el mismo texto que está en español, me lo generó en inglés. Entonces voy a copiar ese texto solamente para ejemplificar lo que también puede hacer la, la extensión. Voy a copiar el texto, 
voy a marcar el texto y le voy a decir a la, a la extensión que me haga un resumen. Entonces aquí hace el resumen y entonces ya le doy clic y entonces en cuestión de segundos me va a resumir. Aquí está el resumen de un texto en inglés. Si ustedes le piden ensayo a sus estudiantes o le piden que hagan resúmenes, eh, reflexionemos y pensemos de qué otras formas podemos evaluar ese conocimiento porque seguramente los chicos pueden estar utilizando este tipo de tecnología. También hay herramientas como Google Sheet. Aquí hay una herramienta, ahí les voy a dejar el link, se llama GPT for Works. Entonces aquí ChatGPT se integra con Excel de Google y se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Se puede generar el tema de, 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 lista, de listas, se puede generar el tema de recursos. Aquí podemos mostrar cómo ChatGPT utilizándose en Excel puede mostrar algunas, por ejemplo, descripciones, ¿no? Aquí ustedes ven el, el video, le estoy diciendo a ChatGPT que filtre el, el, el texto, el ejemplo, lo que le estoy pidiendo y que haga ciertas eh, descripciones, ¿no? Entonces, básicamente, la indicación permite que pueda hacer eso desde el Excel. Algo interesante también es que YouTube, yo puedo escoger a través de otra extensión diferente, yo puedo seleccionar un video, yo voy a seleccionar este video y habiendo hecho la integración de mi extensión, me va a aparecer un botón que se llama Transcript y Summary. Entonces, le voy a dar un clic acá y me hace la transcripción de todo el video. Entonces, la transcripción del video la puedo ver y la puedo mandar a ChatGPT para que me haga un resumen. Si se dan cuenta acá, eh, es cuestión de segundos para que ChatGPT extraiga todo el, el texto del video y me genere un resumen. Eh, si me lo genera en inglés, no hay ningún problema. Eh, ahora en español, una instrucción tan básica y... Eh, me va a generar la instrucción o la Perdón, descripción ya ingeniero. en español. Perdón ¿Sí? que le interrumpa, pero no sé si yo no estoy viendo lo que usted está explicando. En la pantalla todavía sigo viendo la traducción en inglés. Que usted eh, hizo la falta de un... Ah, ok, resumen. perdón, perdón. Sí, Creo sí. que solo está viendo mi pantalla. Sí, ¿Ahora sí? Me congela la... Sí, muy amable, perdone. Disculpe, vaya que me dijo. Entonces no sé si vieron esto. ¿No? Entonces, vuelvo, repito, rapidito, porque esto, mira, que es bien lindo. <ríe> Le voy a pedir aquí eh, que me haga, aquí no voy a pedir algo específico, lo que voy a decir, hacer una carta de renuncia. Entonces, aquí yo estoy integrado con Google Docs, y entonces, aquí, vamos a ver, vamos a ver qué, voy a hacer el archivo nuevo. Y voy a hacer la demostración. Aquí les estaba mostrando. Perdón que no me había dado cuenta de eso. Gracias a la autora que me dijo aquí. Voy a activar la, la extensión. Ya está activa la extensión. Voy a mostrar la extensión acá. Y voy a correr la, la barra. Lo que les estaba describiendo. Y ustedes no estaban viendo. Es que yo puedo poner. Eh, dame una propuesta de carta de renuncia. Entonces aquí. Como ya está integrado con Google Docs. Yo solamente le di la indicación. Y automáticamente me va a generar una propuesta de carta de renuncia. Ustedes le pueden pedir un correo electrónico, le pueden pedir una receta de cocina, le pueden pedir eh, un resumen, le pueden pedir un, un diálogo, le pueden pedir todos los ejemplos que yo les mostré directamente en ChatGPT. Aquí les muestro el ejemplo de cómo está redactada una carta. Es una muy buena redacción y como ustedes ven, entre corchetes coloca los campos que hay que sustituir únicamente de la persona, ¿no? Fecha de salida, el nombre del jefe inmediato. Y el nombre completo. Si se dan cuenta, es algo bien impresionante. Ahora, lo otro que le estaba mostrando es que si yo tengo un texto en inglés, yo puedo tomar el texto. En este caso, yo tenía este texto de acá. Eh, este que está aquí. Vamos a ver dónde está. Ese texto que está aquí en inglés. Entonces, lo voy a tomar. Y si ustedes tienen texto en inglés y están en ChatGPT, Google Docs, ustedes pueden marcar ese texto y le pueden decir a, a esta extensión que haga un resumen. Y cuando ustedes le dan clic ahí, pues automáticamente ChatGPT hace la interpretación del texto y genera un resumen. Por eso les decía yo que si ustedes piden tareas de hacer resúmenes o ensayos, muy fácilmente un estudiante puede estar utilizando ese tipo de herramientas. Entonces aquí la, la interpretación es que ustedes puedan ver qué tanto uso le podemos dar como docente, pero también cómo podemos evitar que los estudiantes estén utilizando de mala manera ese tipo de tecnología. Aquí les estaba mostrando... Esta ChatGPT para Google Sheets, que aquí está la web, se llama GPT for Works. Y aquí pueden ustedes ver ejemplos de cómo al integrar esta extensión en Google Sheet, en Excel, pueden tener diferentes aplicaciones, como crear listas, como crear 
eh, descripciones de contenido, eh, si ustedes dan indicaciones de que genere un texto, pueden generar fax, pueden generar eh, definiciones, pueden generar un montón de recursos didácticos como blog, como email, como textos, diálogos que ustedes pueden generar, le pueden indicar a este tipo de tecnología. Le estaba mostrando aquí que en el video yo tengo una extensión. Esa extensión, si yo quiero un resumen del video, lo voy a mostrar nuevamente aquí, yo solo selecciono el video y con la extensión instalada de ChatGPT le doy clic y cuando le doy clic, si dan, se dan cuenta, extrae todo lo que la persona habla, me lo extrae en texto. Y ese texto yo le puedo dar clic en el logo de ChatGPT y me da un resumen. Y es lo que le estaba mostrando. Aquí el resumen me lo da del video. Entonces, si ustedes le piden, por favor, chicos, haga un resumen del video. Mm. Reflexionemos y pensemos cómo podemos replantear ese tipo de evaluación. Aquí está en inglés. Entonces, yo solo le digo a ChatGPT, ahora dámelo en español. Y se acabó. Entonces, ahí está el, el problema del lenguaje. Ya no es un problema realmente. Ya, ya todo lo, lo está construyendo de una forma, si se dan cuenta, es en vivo. Por eso me gusta hacer la demostración para que vean la utilidad que tiene. A partir de febrero que lanzaron ya la aplicación o la apertura del código, han generado un montón de, de herramientas. Les voy a mostrar esta herramienta que se llama Conquer. Esta la acabo de descubrir la semana pasada. Y Gracias. Ya ¿Puedo, viene... puedo, ¿Puedo participar solo con una antes de pasar al siguiente punto? Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Este, creo que el susto más grande es cuando... Los estudiantes pueden hacer un resumen de un libro, pueden hacer un resumen de un resumen, pueden hacer una sinopsis, pueden eh, eh, evitarse leer el video y, as, y el resumen. Eh, yo me pregunto, si en lugar de pedir el resumen del video o del libro, utilizamos las preguntas de eh, constructivistas de, de pensamiento crítico. Uno, ¿qué me pareció interesante? Porque es subjetivo. No sé si, si nos puede funcionar, Miguel. ¿Qué me pareció interesante? del video o del texto o del capítulo. La segunda pregunta constructivista, ¿qué no me gustó del, del contenido? Y tal vez de esta manera los obligamos a, a hacer un análisis crítico propio. ¿Qué piensa usted? Veamos qué dice ChatGPT y ahí te lo vamos a responder. Ese es el resumen que hizo ChatGPT. Entonces lo voy a decir a partir, no sé si todavía podía haber hecho así, pero a partir de este resumen, Dame qué fue lo que no me gustó. ¿Esa sería una pregunta? Sí, esa sería de lo, que, de lo que presentaron en el video. Eh, el, eh, voy a ver si, si me lo acepta de una vez desde el, sin darle contexto. No, no tiene contexto. Entonces, lo, lo voy a dar contexto aquí. A partir de este resumen, tal vez puede ser el cambio de la indicación. Entonces, ya voy a poner el texto. Lo que pasa es que aquí no venía hablándole a él del tema. Entonces aquí le voy a poner, eh, vamos a ver, eh, ¿dónde está el texto aquí? A partir de este resumen, lo voy a poner aquí. Dame cinco cosas que no o sea, te que gustaron no. del video. Y lo voy a tratar de poner entre comillas y vamos a ver qué me dice ChatGPT. Yo luego te voy a dar mi respuesta, pero quisiera hacer la versión en vivo, porque realmente el, el potencial que tiene es bien interesante. Aquí dice que no puede proporcionar una respuesta precisa a su pregunta, Así. porque el resumen del video no parece contener elementos explícitos. Dice. Aquí sería de validar el PROM o la indicación, pero yo considero que voy a hacer el ejercicio. Si yo hago otra vez el video y el resumen, seguramente aquí eh, voy a escoger uno, me puede dar ese, 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 esa, esa retroalimentación de una forma diferente. Voy a hacer el ejercicio, voy a ver si me lo puede dar aquí. Me lo va a tirar el resumen. Y eh, le voy a decir, dame cinco aspectos eh, negativos del video. Cambié un poquito el, el prompt ahí. Dice que no te puede dar información negativa de aspectos del video. Ahí puede, podemos encontrar un punto de partida para el tema que tú hablabas del pensamiento crítico. Hay formas, porque te puedo buscar una forma, se me ocurre ahorita cómo poder hacer no tal vez poniendo la palabra explícita negativo. Déjame pensar de una otra forma. Pero sí creo yo que si le doy el resumen, yo le puedo pedir con base a eso. Puede ser que el texto del video o la forma en que me lo está haciendo con la aplicación del video fue, sea diferente. Voy a probar otra opción. Pero mientras tanto, yo te doy la respuesta. 
Eh, en mi caso, uno de los dos aspectos que debemos de estar enfocados es en el pensamiento crítico y la creatividad. Esos son los dos aspectos que debemos de fomentar en los estudiantes para no únicamente tener la tarea repetitiva o el desarrollo de eh, lo que tú bien decías, pedir ensayos, resúmenes, toda la parte de exámenes, toda la parte de si yo le pido un mapa mental, si yo le pido una infografía, si yo le pido hagan una propuesta de diálogo, si ese tipo de acciones seguramente como lo estoy mostrando desde la perspectiva docente, lo puede hacer el estudiante. Entonces aquí sería importante replantear dos enfoques, el pensamiento crítico, como tú bien dices, eso, ese tipo de interpretaciones puede ser que eh, no las interpreta correctamente, aunque si yo le encuentro el camino, me puede dar una respuesta un poquito cercana. Y el otro tema es la creatividad, pero para efectos prácticos te voy a mostrar más adelante, pero ya han habido casos que en Nueva York intentaron bloquear el uso de ChatGPT. En Venezuela, en Rusia, no permiten utilizar ese tipo de ChatGPT. Por ejemplo, una de las cosas que querían era no tener acceso a ChatGPT y se dan cuenta que no es posible. Es como dijeron, no tener acceso a Internet. Es algo, que ya, es algo que ya se utiliza normalmente. Pero voy a replantear el, el, el script aquí y luego te muestro si me, si me da algún tipo de ejemplo en cuanto a resúmenes. Algo que no puede hacer ChatGPT, ya que mencionas algunos aspectos que lo tenía más adelante, te puedo mencionar que es eh, cuando hacen, eh, no adivinanzas, porque ya, ya eso tiene datos de adivinanzas, pero cuando hacen eh, lo, lo, juegos de lógica, eh, en algunos casos se pierde la lógica o la forma, en la forma en que estamos escribiendo la indicación. Y entonces ahí se puede perder la forma de lógica. Cuando hablamos de temas de investigación, específicamente, si yo le pido que me haga un artículo científico, me lo redacta muy bien, pero casi siempre, en un buen alto porcentaje, todas las referencias bibliográficas son incorrectas, no existen. ¿Por qué? Porque la forma en que lo construye puede ser no de un escenario científico. Entonces, también para la investigación está comprobado que no pueden tener o no se puede fiar porque las referencias regularmente no las redacta o no las construye bien, ¿no? Pero esos son otros ejemplos que quisiera mostrar más adelante. Voy a, a, a terminar el punto y luego quisiera hacer un par de conclusiones y te muestro a ver si puedo encontrar un ejemplo, pero precisamente son dos puntos. Tú dices uno, que es pensamiento crítico, eso es lo más importante. Y el otro punto es la creatividad. Aunque si te das cuenta, la creatividad con ChatGPT da ideas, pero es, es difícil. En otros escenarios, en otras universidades, han planteado volver a, a pedirles al estudiante que escriban a mano. Yo creo que eso no, 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 no es el, el futuro, ¿no? Tenemos que buscar otras formas de cómo poder evaluar en este caso. Eh, yo le voy a mostrar un par de ejemplos más y con eso voy terminando, porque quería terminar de mostrarles los ejemplos y un par de reflexiones y regreso a este punto en cómo poder hacer un análisis crítico en función de un resumen. En este caso, en el video, aquí habla que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y que no permite proveer ese tipo de información, ¿no? Eh, cuando hablamos de aspectos negativos, esto seguramente lo han ajustado porque, como les digo, no sabía si era moralmente bueno hablar mal de alguien o si era ético. Entonces han ajustado un poquito el modelo para que no dé o que no indique cualquier cosa. ¿no? Les voy a mostrar dos herramientas rapidito. La primera la acabo de descubrir la semana pasada que les decía siempre con la perspectiva del docente y a partir de hoy van a encontrar un montón de este tipo de herramientas. Aquí rápidamente yo le puedo decir a, Chagy, a esta herramienta que se llama Conquer, que está hecha con ChatGPT, que me genera un quiz de cinco preguntas de, a nivel de educación superior sobre el tema integridad académica. Entonces, aquí le voy a decir que sea en español y que me lo genere. Entonces, esta herramienta le permite hacer exámenes cortos, le permite hacer eh, preguntas de, de opción múltiple, le pregunta opciones de falso verdadero, las preguntas que pueden ser también eh, de, de construcción, ahorita lo voy a mostrar, de llenar y completar las preguntas. Entonces aquí se muestran, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo interesante de esto que les quiero mostrar es que genera cinco preguntas. Obviamente hay que revisarlas. Eso es parte de la reflexión. No puedo copiar y pegar. Y tampoco es el objetivo de ChatGPT desde la perspectiva docente. Aquí me están generando cinco preguntas. Lo fascinante es que me está dando la respuesta. Y este tipo de herramienta me permite exportar a Google Forms. Y cuando exporto a Google Forms, automáticamente yo lo puedo enviar ya a mis estudiantes como una encuesta, lo puedo enviar como un examen de autoevaluación, lo puedo enviar como una, eh, un examen de diagnóstico y de esa forma generar algunos recursos didácticos. Aquí automáticamente ya me lo generó en Google Forms y ya puedo enviar esta opción. Algo interesante, ¿no? 
Hay otra herramienta que también funciona a través de inteligencia artificial. Esta herramienta se llama Tactic. Esta herramienta permite muy fácilmente hacer resúmenes de las sesiones de clase. Lo pueden, usar, lo pueden usar ustedes en sus presentaciones si tienen sesiones de trabajo. Pero si un estudiante lo usa en su clase, automáticamente va a grabar la clase, va a generar la transcripción de lo que se dijo en la clase. O sea, aquí va a tener todos los textos de la clase. Va a saber quién habló más o qué puntos se dieron acá. Y también le puede pedir que haga un resumen o que haga preguntas de lo que se vio en clase. ¿Cómo lo pueden hacer? Es una extensión automáticamente se puede usar en Zoom, en Google Meet, en Teams, automáticamente cuando inicia la sesión, la inteligencia artificial está escuchando todas las voces y luego va generando la transcripción de cada una de las personas. En este caso, no pude mostrar un ejemplo en vivo, pero está Nesia, Seni aquí, Nick, y aquí uno puede luego tener esa transcripción y mandarla como en una minuta. Por ejemplo, si estamos hablando de trabajo. Si estamos hablando desde la perspectiva de estudiante, un estudiante puede tener todas las notas de lo que habló el profesor en clase, el video, y puede generar resúmenes y puede generar preguntas a partir de la clase del profesor. Son algunos ejemplos que quería mostrarles en cómo la inteligencia artificial también se puede utilizar. Para ir finalizando, y luego vamos a hacer unas reflexiones o temas de tiempo, quise resumir lo más que pude, pero es un tema muy amplio y da mucha discusión eh, y reflexiones, pero... Como les digo, mi intención es mostrarle algunas ideas y dejarle una semillita en cuanto a qué importante es cómo poder tener presente este tipo de tecnología. ¿Cómo puede afectar? Veamos el lado negativo, el lado oscuro de ChatGPT. Mañana lo voy a mostrar más ampliamente cuando les muestre esos ejemplos de estudiantes. Pero les hacía mención que ya en Nueva York, en enero, bloquearon el ChatGPT, les querían crear una ley para no usar ChatGPT en dispositivos móviles y luego se planteó el alcalde de Nueva York para evitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? También vemos ya algunos ejemplos cada vez más seguido de exámenes de admisión. Aquí hay un examen de MBA de la Universidad de Wharton que fue hecho con ChatGPT y lo ganó. Ganó con una nota arriba de 70 puntos y de principio ChatGPT al hacer todo el examen de admisión, en teoría puede estar admitido en la Universidad de Wharton. Ellos lo hicieron a través de, de unos eh, ejercicios de experimentación como la tecnología hoy por hoy puede desarrollar ese tipo de, de exámenes. Algo interesante que surgió en los últimos meses es que ya ChatGPT aparece como autor en trabajos de investigación. Ya muchos científicos lo están citando como coautor o como referencia y hay una discusión muy amplia si es, el, es, es válido citarlo como autor o no. Y aquí la reflexión es esta. Es importante cuando hablamos de inteligencia artificial hablar dos aspectos en derechos de autor y ética. Es importante, aquí está la imagen, es tiempo de plantear lo que, los conceptos de plagio y engaño, ¿no? Hoy en día, con el ChatGPT, también surgieron las preguntas de quién es el autor de ese contenido, quién está generando ese contenido, el ChatGPT o la persona que está dándole las indicaciones a ChatGPT. También es importante la reflexión, si el uso de este recurso se considera como plagio o únicamente contenido creado por ChatGPT. Es una discusión que se está generando actualmente porque... Eh, mañana les voy a mostrar, como les digo, cómo lo están utilizando los estudiantes y puede ser que eh, es importante delimitar qué es eh, plagio, qué es eh, trampa o engaño al momento de utilizar este tipo de tecnologías. Aquí hay una imagen que me gustó mucho, donde habla que dado por estudiante, cuando un estudiante hace el contenido sin consultar inteligencia artificial o el internet. Y cuando está creado por un robot, es cuando el estudiante ingresa a ChatGPT, copia y pega la respuesta y se lo entrega a su profesor. Entonces, hay que redefinir muy bien qué es plagio o qué es el mal uso ético de este tipo de tecnología. Yo le voy a mostrar aquí cinco ejemplos de herramientas, igual le voy a compartir la presentación, de herramientas para detectar el texto generado por ChatGPT, ¿no? Eh, si los estudiantes están utilizando ChatGPT para entregar tareas, ustedes como docentes pueden utilizar este, estas herramientas. Acá hay una que se llama GPT-0. Si ustedes copian el texto de alguien que te da una tarea, lo pega o suben su archivo PDF o Word, les va a indicar qué porcentaje es escrito eh, por un humano o es escrito por inteligencia artificial. Este tipo de modelos que recién están generándose funcionan muy bien en inglés. Sin embargo, en español les tengo la mala noticia que todavía no funcionan correctamente en cuanto al nivel de aceptación porque puede haber falsos positivos. Ya me hemos decidido ahorita que estábamos con el tema de la pandemia también con ese tema, ¿no? Otra herramienta se llama GPT-2, 
eh, que es también una herramienta muy similar. Básicamente, ustedes copian el texto y les va a dar un porcentaje de qué tan real es hecho por la persona y qué tan hecho por eh, una inteligencia artificial. También hay otra herramienta que se llama Content ID Detector, que es básicamente lo mismo. Ustedes copian el texto y les va a indicar qué porcentaje está hecho por humano o por inteligencia artificial. Hay otra herramienta que se llama Check for AI y también el mismo funcionamiento. Pueden ustedes copiar el texto, subir un archivo y automáticamente les va a generar el porcentaje o la indicación de qué tan hecho está por humano o por inteligencia artificial. Y por último, la que más me gusta, la que más me funcionó en español, por lo menos un alto porcentaje, se llama GPT Kit. Este permite copiar el texto directamente y pegarlo. Y en español funciona muy bien. Entonces, en español, ustedes pegan esa herramienta. Si generan la, el texto con, con ahí, les va a indicar qué porcentaje es real y qué porcentaje es falso en cuanto hecho por humano o hecho por inteligencia artificial. Entonces, la reflexión es cómo este tipo de herramientas van a seguir existiendo y generándose a lo largo de este contexto, ¿no? Eh, de mi parte, algunas reflexiones finales en cuanto al tema de, de ética y el tema de, de integridad académica es algo que debemos estar alertas nosotros los docentes, saber qué es la tecnología, el alcance o potencial que tiene para que los chicos, los estudiantes sepan que nosotros ya estamos in y también conocer o definir algunas estrategias que nos permitan de utilizar de una forma buena o una forma correcta la tecnología en la clase. Mi recomendación es promover el uso de esa tecnología de una forma guiada, adecuada en el salón de clase, eh, no limitarla porque es como que limitamos el internet, eso no va a suceder, es un proceso normal de evolución y tampoco es eh, que la inteligencia artificial sea totalmente... Eh, eh, 100% efectiva, pueden ser algunos márgenes de, de, de error. Sin embargo, la versión ChatGPT 4 va a salir este año ya conectada a Internet y va a tener más parámetros de comparación y va a tener más bases de datos. Por lo tanto, lo que se viene es algo fuerte en cuanto a acceso a la información por parte de los estudiantes y cómo toda esta información debemos de plantearnos cómo podemos definir mejores estrategias. La reflexión final, desde mi punto de vista, es plantearnos cómo poder cambiar los métodos de evaluación. Ya hacía, hacía alusión, Francisco, un ejemplo de cómo poder enfocarnos en el pensamiento crítico y en la creatividad como dos aspectos que podemos motivar en nuestros estudiantes. Lo más importante, yo veo como paso número uno, es conocer la tecnología. Dos, conocer su alcance. Tres, comunicarlo a los estudiantes y decirles, yo sé qué es esto y yo sé qué se puede hacer. Y en mi clase lo vamos a promover de esta forma, guiado, minimizado, reducido y acompañamiento. Y de esa forma van a buscar la manera de poder integrarlo mejor a ese proceso. No podemos evitarlo, es algo que ya viene, está fuerte, como les digo, ya vienen más actores, viene Google, viene Amazon, viene Facebook, vienen todos los actores principales de tecnología con la creación de este tipo de lenguajes conversacionales y es algo que va a suceder. ¿Cómo lo vamos a utilizar en la universidad? Pues es algo que nosotros estamos generando en este caso, hemos hecho investigación, específicamente estamos buscando cómo poder integrar este tipo de tecnologías al GES, cómo poder facilitar a través de talleres a los docentes para que puedan utilizar eh, estrategias didácticas diferentes para promover un aprendizaje activo, más experiencial, más orientado al pensamiento crítico y de esa forma eh, seguir avanzando. Esto es algo como el hamster que está dando vuelta en la ruedita, ¿no? El, el ChatGPT surgió surgió el plagio, surgieron estas herramientas y el estudiante ya encontró otras formas mañana les voy a mostrar eh, si hacen el texto ChatGPT buscan ahora herramientas para parafasear y luego ese parafaseo es el que entregan a los docentes como tarea entonces ya con ese parafaseo ya no lo detecta estos detectores por ejemplo, entonces ya van a mejorar los antiplagios y luego van a surgir otras herramientas para ver la forma en que cómo poder eh, ocasionar ese tipo de escenarios, realmente es un, es un es algo que tenemos que estar alertas y debemos de estar conscientes que debemos de generar. Una invitación para mañana a las 6 de la tarde. Voy a dar la perspectiva del estudiante. Por eso le llamé aprendizaje en tiempos de ChatGPT. Cómo el estudiante está utilizando esta tecnología y cómo debemos de estar alerta a los docentes para que estemos viendo cómo entre todos encontremos soluciones para poder afrontar estos desafíos. Una invitación para que puedan inscribirse al curso. Acabo de lanzar un curso en EDX que se llama Transformando la Educación con Inteligencia Artificial, ChatGPT, 
Es un curso gratuito, está en EDX, se pueden inscribir, empezamos el 27 de marzo. Es un curso que me han pedido mucho en cuanto al tema de cómo poder mostrar la perspectiva. Como le mencionaba, a lo largo de diciembre, enero, febrero, he construido muchas indicaciones o indicadores o prompts para la enseñanza y lo que hice fue recolectar y publiqué un, un libro recientemente en Amazon, está ahí, para que pueda compartir con la comunidad académica 90 ejemplos prácticos de cómo utilizar ChatGPT en la clase. También les voy a compartir aquí algunas ideas. Hicimos un, un Padlet, el set Padlet, ahí está un sinfín de recursos. También cuando hice mi proceso de investigación, tengo varios recursos ahí, algunos artículos, algunos libros, algunos videos, algunos materiales que pueden ser de utilidad. No lo he actualizado recientemente, pero lo voy a actualizar para que puedan eh, ser de utilidad para la comunidad. También tengo una comunidad que se llama Aprendizaje, perdón, aprenderchatipiti.org. Es una comunidad que hice para poder compartir información más a más profesores, a más docentes de toda Latinoamérica y poder compartir algunos recursos, materiales de apoyo para que entre todos podamos tener mayor información y acceso a cómo la inteligencia artificial puede eh, pues, eh, utilizarse en el campo educativo. Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama iFindy. Eh, es una herramienta que se pueden ustedes ingresar. Si están interesados en conocer más herramientas de inteligencia artificial, si están en el tema de marketing, de redes sociales, de música, de video, de automatización, ahí va a estar ya clasificados todas esas herramientas y van a encontrar una de las herramientas que más se adecue a sus necesidades. De mi parte, eso ha sido. Les agradezco mucho su atención. Perdonen que fue pues, algo muy exposición, que no, no, no me gustaría porque es, es algo de lo que trato de evitar, pero por temas de tiempo y mucha información, quise adaptarlo de esta forma, ¿no? Entonces, no sé si hay todavía espacios para preguntas eh, o algunas reflexiones. Me gustaría también eh, consultarlo para ver si tenemos algunas ahí. Yo veo algunas preguntas en el chat, pero eh, voy a ver si quieren alguien opinar en el micrófono. Si todavía tengo un poquito de tiempo, me gustaría que me hicieran también algunas reflexiones acerca de los ejemplos que les compartí el día de hoy. Doctor Morales, buena tarde. Sí, aquí están viendo unas preguntas de Alejandro. Sí, sí, ¿quién habla? Eh, le saluda el licenciado Sandoval. Eh, el doctor Morales, con una consulta con relación a la, a la intervención que hacía el, el licenciado Andrade. Mi, mi pregunta es, si un trabajo que haya sido realizado por un alumno a través de chat GPT, le puedo yo, lo puedo yo subir al mismo chat y decirle y preguntarle si ese trabajo lo realizó el chat eh, GPT o, o que me diga si realmente no, eh, algo que me dé a entender que el alumno no lo hizo propiamente. Eh, buena pregunta. Te soy sincero, nunca lo he intentado. Nunca lo he intentado. Voy a intentarlo. Ya me quedé con dos tareas, la de Francisco y la tuya de Alex. Voy a intentarlo y voy a investigar cómo puede utilizarse para eso. En principio no lo va a detectar porque es un modelo que fue construido al momento que se hizo la indicación y dependiendo del tipo de indicación que le pidió el profesor, la persona, de esa forma respondió la inteligencia artificial. Entonces es un poquito complejo. Para eso sí existen estas herramientas que les mostré. Si copian y pegan el texto que les entregó el estudiante a estas herramientas, estas están hechas para detectar si está construido con inteligencia artificial o por un humano. El ChatGPT, OpenAI, que es el creador de ChatGPT, ya anunció que está generando una, una forma de etiqueta, una forma de etiquetar el, el, el contenido construido y de esa forma facilitar de mejor forma la identificación. Pero falta todavía un poco para eso. Está bien, gracias. Es que la, la duda era porque también me, eh, me surgió a mí poder hacer exámenes cortos eh, de, de grupo en grupo, eh, por ejemplo, pero exámenes orales para poder, porque eh, el vocabulario del estudiante no siempre es, no tiene siempre esa exquisitez que tiene tal vez un documento escrito. Sí, pero, sí. Pero lo esto... dejo para reflexión. Esto, 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 como les, digo, les menciono, va a depender mucho de la forma que, que se hace la instrucción. Obviamente por tiempos y que es una demostración, estoy poniendo los ejemplos bien puntuales de todo lo que se puede hacer y todavía hay más. Pero cuando ustedes van interactuando con el ChatGPT y le van dando más contexto, más información, la respuesta va mejorando. De ChatGPT, porque está, él le aprende también de las interacciones que uno hace con, con las personas. Entonces, conforme lleva uno el hilo de conversación, 
y le va dando más contexto o más información o más detalles o la información que le está entregando a uno, uno lo replantea y le vuelve a preguntar o le cambia el enfoque de la pregunta, la inteligencia artificial va a ir ajustando mejor las respuestas. Entonces, aquí, eh, si el estudiante es, como los ejemplos de ahorita, le va a una respuesta muy limitada. Y entonces va a entregar eso y ustedes se van a dar cuenta que no, es como, bueno, esto lo hizo el humano, tal vez, va porque es muy cortita la respuesta. Pero si el estudiante se enfoca a generar mejor sus contenidos, ustedes pueden pasar desapercibido. Como les digo, ya hay artículos científicos publicados con ChatGPT y se los colaron a los editores de varias revistas. Y entonces ya le plantearon la forma de cómo van a aceptar los artículos, primero haciendo una revisión de esto, porque todavía está en la discusión científica si es correcto éticamente o no en la generación de estos materiales de esa forma, ¿no? Gracias. Perfecto. Eh, veo aquí, voy a ver rapidamente la, las preguntas y con eso voy finalizando. Alejandro dice, el alumno podría solicitar ventajas y desventajas. También el alumno lo podía pedir que actúe como un personaje y que escriba. Sí, sí, eso lo pueden cambiar. Yo solo puse un ejemplo, pueden suponer que actúe como diferentes roles o perspectivas y se va a ajustar. El chat GPT está entrenado con varios parámetros. Entonces, es una lógica de programación. Cuando usted le van dando el indicador, él ya sabe qué le está pidiendo y va ajustando la, la, la respuesta. Eh, con la relación a la creatividad, me gustó mucho lo que mencionó Ethan Molling. Dice, ok, eso no lo he visto, lo tendría que ver. ¿Cómo se cita y referencia para qué a ChatGPT? Esa es buena pregunta, Timoteo. Todavía no se tiene un consenso. Básicamente se, se cita como ChatGPT autor el modelo, que es el, el, el 3.5, y la versión que es 2023. Hay, una, hay un formato APA, son dos líneas que se citan básicamente, y eso es lo que se utiliza para citar al modelo ChatGPT. Aunque, como les digo, esto es de forma empírica, todavía no se ha consensuado ni se ha publicado una definición de cómo sería citarlo correctamente. Lo que sí piden es que eh, se pueda citar eh, cuando se utiliza. Por último, veo ahí algunas opciones de Alejandro. Muchas gracias. Vamos a revisar ahí. Y Janet, por favor, podría tener los vínculos de los recursos de las últimas diapositivas. Dice, con mucho gusto, ahí se los voy a compartir en la, en la presentación o en la información. Los últimos links, aquí están el de herramientas. Ahí se los voy a compartir. Y también el... El otro es el de, aquí lo voy a poner, este es el de herramientas. Y le voy a compartir el de eh, recursos. Y el último de eh, la comunidad. Y con eso estaríamos. Se lo voy a compartir a la comunidad. Y ahí están, aparte está el libro de texto y aparte está el, el curso. Entonces, la invitación es a que podamos eh, seguir ahondando en este tema. Acuérdense que es algo in, inicial como cuando hablábamos hace 17, 18 años, el tema de educación digital era algo muy disperso, hay muchas eh, conceptualizaciones o prejuicios. Lo importante es eh, conocer la tecnología, reflexionar sobre su potencial y definir o identificar estrategias para poder utilizarlas en nuestras clases. Ese sería tal vez en resumen mis reflexiones y nuevamente agradecer el espacio. Eh, ya hay un indicador diferente en buscar que nuestros docentes hagan ese conocimiento, ya es un indicador diferente de las demás entidades y eso es algo muy importante porque eh, lo que se viene este año es fuerte con el tema de inteligencia artificial. Entonces, de mi parte eso sería agradecer nuevamente a la doctora Mancía por el espacio, al doctor Santilis por la invitación y eh, siempre estamos ahí a la orden en el GES. Como les digo, estamos investigando todavía bastante el tema y esperamos después de la investigación y de todas las pruebas que hagamos, ya ir buscando qué elementos se pueden implementar en el GES y seguramente una serie de talleres orientados a este tema para ver de qué forma podemos apoyar la labor del docente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, porque siempre nos regala su tiempo y el valioso conocimiento a todos los docentes, que nos es de mucha utilidad. Eh, esperamos estar también mañana y gracias al doctor Santelis por la iniciativa de, de hacer el enlace directamente con su persona para poder tener esta información porque es eh, específico, es necesario y tenemos que aplicarla también para estar, como usted lo dice, activos ante eh, todo lo que nuestros estudiantes ya están haciendo, ¿verdad? que ese es uno de los grandes temas, entonces no podemos nosotros dejar de, de buscar información 
porque esos son temas que definitivamente vamos a tener y en un dilema de reflexión dentro del entorno educativo y más allá. ¿verdad? Entonces agradecemos sobremanera el valioso apoyo que siempre el CES nos brinda y a usted particularmente por el tiempo en esta conferencia que nos ha dado. Eh, muchísimas gracias. Pues nada, feliz día. Gracias buen doctor, día. muy amable. Le agradecemos el apoyo. Usted siempre al tanto. Gracias doctor, muy fino. Con mucho gusto. Gusto saludarlos. Gracias, doctor. Muy bien. Pasen feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Buena tarde.